എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും നാടൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിന് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കടായി ചിക്കൻ കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഞാൻ അതേപോലെ കുപ്പൂസിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഓരോന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കടായി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും വയ്ക്കണ്ട ആ ഒരു സമയം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലയെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാം അത്രയും സമയം മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കറിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ അടച്ച് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വയ്ക്കണം പിന്നീട് ഈ കറിക്ക് ഒരു മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കണം മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കരുത് തരിയോട് കൂടി പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് ചൂടാക്കുമൊന്നും വേണ്ട പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ മിക്സിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ കറിയുടെ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കരിഞ്ചീരകം നൈജലിയ സീഡ്സ് എന്ന് പറയും കലോഞ്ചി എന്ന് പറയും ബ്ലാക്ക് കുമ്മിൻ സീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആണ് ഇത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറുത്ത എള്ള് പോലെ തോന്നും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ കടയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരുന്നതാണിത് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം ചേർക്കണം കറിയിൽ അപ്പോഴാണ് നല്ല ഫ്ലേവർ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരുന്നതാണ് ഈ കരിഞ്ചീരകം അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ തന്നെ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം കരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കണ പോലെ തന്നെ പൊട്ടിക്കണം സാധാരണ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കട അയ കാസ്റ്റ് അയങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം എടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മസാല മുഴുവനുമായിട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ട ശേഷം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മൂടി വയ്ക്കുക മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് മൂടി തുറന്ന ശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അത് അതിൻ്റെ വെള്ളമായി മുഴുവൻ കളയണം ഇനി അതിലേക്ക് ആ പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് മല്ലി പെരിഞ്ചീരകം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് മുക്കാൽ ഭാഗം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് അടയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൈര് കാൽ കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം അപ്പോൾ ഈ നട്ട്സ് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സിലിട്ട് പൊടിച്ച് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്
ഇപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് അടിച്ചു വെച്ച കാഷ്യൂനട്ടും തൈരും കൂടെ കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പം കാഷ്യൂനട്ടും തൈരും കൂടെ കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി എടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് മസാലയും ചിക്കനും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കണം ചിക്കൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം അടുപ്പ് തുറന്ന ശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ അളക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഈ ചിക്കൻ വേദന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കണം ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറിക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം ഉപ്പും കൂടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക നല്ലതുപോലെ കറിയിൽ തള വന്ന ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അടപ്പ് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച ആ മസാല പൗഡറിൻ്റെ ആ ഫുള്ള് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തു ആദ്യം നമ്മൾ മസാല വയറ്റിയപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുക്കാൽ ഭാഗം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാൽ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ആ മസാല പൗഡറും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് പൊടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വയറ്റി ഒന്ന് ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് കസൂരി മേത്തി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കസൂരി മേത്തിയും അതേപോലെ കരിഞ്ചീരയൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റും അതേപോലെ നല്ല നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും ഇനി ഇതിലെ കുറച്ചും കൂടി ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് അതൊരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പച്ചമുളക് നടുവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് കറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക പച്ചമുളക് ഇട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മളെ കറിയൊക്കെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതിൽ മല്ലി മല്ലിയിലെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ചേർക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളാ പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മാ
ഇത് കുറച്ചൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഇടുമ്പോൾ വേറൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ നാല് നാലിലൊന്ന് ഭാഗം ചേർത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒരു ചൂടാക്കി അതും കൂടെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നിർബന്ധം ഉണ്ടില്ല പക്ഷെ പച്ചമുളക് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം എന്തായാലും പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ചീരകം അതേപോലെ കസ്തൂരി മേത്തി പിന്നെ നട്ട്സിൻ്റെ തൈരിൻ്റെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഈ കറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട നാൻ അതുപോലെ കുപ്പൂസിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത്ര അങ്ങ് ചേരില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ന്യൂ ഇയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയർ